আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওয়েলকাম ব্যাক টু নাসিস ক্লাব ইটস ইয়োর ক্যারিয়ার ক্লিনিক দেখছেন এই ভিডিওটি একমাত্র ক্যানাডা নিয়ে এবং ক্যানাডা ক্যানাডার যদিও বা অনেকগুলো ভিডিও আমি বানিয়েছি বিগত দিনে এল এম আইএ সিআরএস অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আজকের ভিডিওতে আমি জাস্ট ইসিএ নিয়ে আলোচনা করব ইসিএ কি কিভাবে কাজে লাগে কার জন্য কাজে লাগে ইসিএ ইসিএ কি ইসিএ হচ্ছে এডুকেশনাল ক্রেডেন্সিয়াল অ্যাসেসমেন্ট যার কাজই হচ্ছে যে আমি বাংলাদেশে অনার্স মাস্টার্স যত পড়াশোনায় আমি করি না কেন এটা এটা ক্যানাডাতে কোন ডিগ্রির সাথে মানে সম পরিমাণ হবে সমমূল্যায়ন হবে এটার জন্যে আমাদের এই ইসিএ করা অত্যন্ত জরুরি এখন তার পরের কোশ্চিন আসছে এই ইসিএ কাদের জন্য লাগবে এই ইসিএ একমাত্র ইমিগ্রেশন রিলেটেড ম্যাটারের জন্যই কাজে লাগবে একমাত্র ইমিগ্রেশন রিলেটেড এটা ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য প্রয়োজন হবে না ওয়ার্কিং ভিসার জন্য প্রয়োজন হবে না বিজনেস ভিসার জন্য প্রয়োজন হবে না একমাত্র যারা বাংলাদেশ থেকে সরাসরি সিটিজেনশিপ নিয়ে সেখানে যাবে সিটিজেনশিপ কিসে হয় এক হচ্ছে এক্সপ্রেস এন্ট্রি আর একটি হচ্ছে পিএনপি মানে হচ্ছে প্রভিনশিয়াল নমিনি প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে যারা বাংলাদেশ থেকে সরাসরি তার সমস্ত যোগ্যতা একসাথে করে তার কত স্কোর হচ্ছে যেটাকে বলা হয় সিআরএস এই সিআরএস স্কোরটা কত সর্বোচ্চ হওয়ার পরে সেই ক্ষেত্র মানে তার কাজের ধরন অনুযায়ী তার যোগ্যতা অনুযায়ী ওইটা ওইখানের মানে ভ্যাকান্সি আছে কি না সে অনুযায়ী সেই স্কোরটা ম্যাচ করলেই সে যাবে এটা একটা অন্য প্রসেস এ বিষয়টা এ ভিডিওটি আলোচনা করছে না এক্সপ্রেস এন্ট্রি নিয়ে আমার আলাদা একটি ভিডিও করা রয়েছে আচ্ছা তাহলে ক্লিয়ার হয়ে গেলাম যে ইমিগ্রেশন রিলেটেড এখন অনেকেই হয়তো আমার দাদারা জিজ্ঞেস করবেন যে ইমিগ্রেশন বলতে তো আসলে ইমিগ্রেশন রিলেটেড ক্ষেত্রে ইসিএ যদি দরকার হয় তাহলে তো স্টুডেন্ট ভিসা আছে বিজনেস ভিসা আছে ট্যুরিস্ট ভিসা আছে অনেকগুলো সিস্টেম আছে তো এগুলো তো ওই ইমিগ্রেশন রিলেটেড ওই প্রসেস দিয়েই কাজ হয় হ্যাঁ এটা ঠিক আছে রাইট বাট স্পেশালি ইসিএটা দরকার হয় সিটিজেনশিপের জন্য স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য তাহলে আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম যে ইসিএটা কার কার দরকার কিভাবে দরকার আচ্ছা আচ্ছা এখানে সিআরএসটা কি সিআরএসটা আমরা একটু ক্লিয়ার হয়ে যাই সিআরএসটা হচ্ছে কম্প্রেহেন্সিভ র্যাঙ্কিং সিস্টেম কম্প্রেহেন্সিভ র্যাঙ্কিং সিস্টেমটা হচ্ছে ওই যে আপনি সিটিজেনশিপ নিয়ে যখন যাবেন তখন আপনার সমস্ত অভিজ্ঞতা সমস্ত যোগ্যতা দক্ষতাগুলো একসাথে করে আপনার যে পয়েন্ট আসে সেটাকে সিআরএস স্কোর বলা হয় এবং সেটা একমাত্র এক্সপ্রেস এন্ট্রি এবং পিএনপি প্রোগ্রামের জন্যই প্রযোজ্য ওকে তারপরে হচ্ছে আইআরসিসি এটা কি আইআরসিসির অর্থ হচ্ছে ইমিগ্রেশন রিফিউজি সিটিজেনশিপ ক্যানাডা এই প্রতিষ্ঠানটি একমাত্র এই ইসিএটা ইভ্যালুয়েট করে এই প্রতিষ্ঠানটি এটা অ্যাকসেপ্ট করে ইভ্যালুয়েট করে ম্যানেজমেন্ট করে এই প্রতিষ্ঠান এবং এই ইসিএ এই ইসিএর মেয়াদ থেকে পাঁচ বছর আচ্ছা এখন হচ্ছে যে ইসিএ কার করাবেন কিভাবে করাবেন এটা আসছি ধীরে ধীরে বাংলাদেশের সর্বশেষ আপনার যেটা ডিগ্রি সেটা ব্যাচেলার হতে পারে মাস্টার্স হতে পারে মাস্টার্স যদি হয় অবশ্যই মাস্টার্স ইসিএ করবেন যদি ব্যাচেলার মাস্টার্স হয় দুটোই করে রাখলে অত্যন্ত ভালো খুবই ভালো আপনার জন্য প্লাস পয়েন্ট এমনকি আপনার ওয়াইফ যদি আপনার সাথে যায় তাহলে আপনার ওয়াইফেরও যদি অনার্স মাস্টার্স থাকে সেগুলোও ইসিএ করিয়ে ফেলবেন আচ্ছা এরপরে আসি ইসিএ এর মেয়াদ কত দিনের থেকে অলরেডি বললাম পাঁচ বছর ইসিএ করতে কত দিন সময় লাগে ইসিএ করতে দুই থেকে তিন মাস সময় লাগে ডিপেন্ডিং অন ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন এখন ইসিএটা এই মূল্যায়নটা আপনি কোথা থেকে করবেন তাই না এই ইসিএ করার জন্য এই যে আইআরসিসি এই প্রতিষ্ঠান কিন্তু সাতটি অর্গানাইজেশনকে দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে মানে অ্যাপয়েন্ট করে রেখেছে যে তারাই একমাত্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যারা ওই দেশে যাবে তাদের সার্টিফিকেটগুলো মূল্যায়ন করবে তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ হচ্ছে ওয়েস ওয়েস আছে সিইএস আছে আইসিএস আছে অনেকগুলো আছে একমাত্র ওয়েসই হচ্ছে একমাত্র সহজ ওয়ার্ল্ড এডুকেশনাল সার্ভিসেস এটা সবচেয়ে সহজ কেন সহজ এটা অনেকগুলো বিষয় রয়েছে খুব অল্প সময় লাগে তারপরে হচ্ছে যে ধরুন যে আমরা অনার্স মাস্টার্স পাস করি করার পরে পরে কিন্তু সার্টিফিকেট পাই না আমরা প্রভিশনাল সার্টিফিকেট পাই তাই না তো প্রভিশনাল সার্টিফিকেট একমাত্র ওয়েসি মানে এই ওয়েস এই অর্গানাইজেশনেই শুধু অ্যাকসেপ্ট করে এবং মূল্যায়ন করে সার্টিফিকেটটা ইভ্যালুয়েট করে বাট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো ডিরেক্ট সার্টিফিকেট চাই অরিজিনাল ডিরেক্ট সার্টিফিকেট চাই কিন্তু আমাদের তো রাতারাতি অরিজিনাল মানে অরিজিনাল বলতে মূল সার্টিফিকেট তো আমরা পাই না প্রভিশনাল পাই তাহলে এখানেও একটা ব্যাপার 
যে আমাদের ওয়েস্ট ছাড়া অন্য কোনগুলোতে করা ঠিক হবে না ওকে তারপরে হচ্ছে ইসিএ করতে কত দিন সময় লাগে ওকে অলরেডি বললাম কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ইসিএ করাবেন অলরেডি আমরা বললাম ওয়েস্ট থেকে করাবো এখন ইসিএ করতে কত টাকা লাগে প্রায় বলা যায় যে টু ফিফটি ক্যানাডিয়ান ডলার লাগে এটা করতে এখন এই প্রক্রিয়াটা কিভাবে তৈরি হয় তার আগে একটু কথা বলিনি ইসিএটা এমন একটা প্রক্রিয়া যদি আপনি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেন তাহলে ভেরি সিম্পল ভেরি ইজি কিন্তু যদি আপনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারে পড়াশোনা করে থাকেন তাহলে আপনার অবস্থা একেবারে মানে অবস্থা খারাপ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে হলে আপনার ডায়রিয়া শুরু হয়ে যাবে ঘুরতে ঘুরতে আর আপনার মানে হাঁটতে হাঁটতে এটা কেন আমি বলি আচ্ছা প্রথমে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির কথা বলি যে কীভাবে এটা প্রসেস শুরু হয় ওয়েবস ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি একটা অ্যাকাউন্ট খুলবেন আপনার সমস্ত তথ্য সেখানে দেবেন তার একটা ফর্ম দেবে ডাউনলোড করবে করবেন ডাউনলোড করার পরে সমস্ত পেপারসগুলো সেট আপ করবেন লিখবেন আপনার সমস্ত যে ইগুলো রয়েছে সার্টিফিকেট রয়েছে তারপরে আপনার ট্রান্সক্রিপ্ট রয়েছে এগুলো সবগুলো আপনি ঠিকঠাক করে আপনি করবেন কি আপনি ডিএচএল অথবা ফিডেক্স যেসব ইন্টারন্যাশনাল কুরিয়ার রয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানকে আপনি সরাসরি পাঠাবেন একেবারে ডিরেক্টলি আপনি পাঠাবেন অবশ্যই যখন এই ফাইলগুলো আপনি পাঠাবেন তখন আপনার এখানে একটা চার্জ রয়েছে দুশো বিশ থেকে দুশো তিরিশ ক্যানাডিয়ান ডলার প্লাস হচ্ছে এটা আবার রিটার্ন করবে আপনার কাছে আসবে দুই মাস পরে ইভ্যালুয়েট হয়ে সেক্ষেত্রেও আপনাকে এক্সট্রা ইনভেল আপ দিতে হবে মানে সার্বিক খরচ খরচ দিয়েই আপনাকে সেটা পাঠাতে হবে আচ্ছা আপনি যে ওই যে এই ওয়েস্ট প্রতিষ্ঠান ক্যানাডাতে আছে তাকে পাঠালেন তারা করবে কি ধরুন যে উদাহরণ আমি এক্সিম ইউনিভার্সিটিতে এখান থেকে এম করেছি রাইট এখন এম বি এ করেছি তো আমার সমস্ত যে পেপারসগুলো এগুলো সবগুলো ঠিকঠাক করে আমি পাঠিয়ে দিলাম এই ওয়েসে এই ওয়েবসে ডিএচএল বা ফিডএক্সের মাধ্যমে মানে ইন্টারন্যাশনাল কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিলাম তারা কি করবে তারা ইউনিভার্সিটির সাথে সরাসরি যোগাযোগ করবে সরাসরি যোগাযোগ করে কথা বলে আমার যে ট্রান্সক্রিপ্টগুলো আছে কি কি পড়াশোনা করেছি কি কি টার্মগুলো আমার পড়াশোনার মধ্যে ছিল এগুলো সমস্ত সেগুলো তারা ভেরিফাই করবে ভেরিফাই করার পরে দেন ইউনিভার্সিটি নিজ দায়িত্বে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হলে নিজ দায়িত্বেই তারাই কিন্তু সেটা করবে কি ওয়েস্টকে তারা ফিডব্যাক দেবে মানে তারা সেটা জানাবে তারা পেপারসগুলো পাঠাবে জানাবে কনফার্ম করবে দেন ফাইনালি তখন ওয়েস্ট কি করবে আবার আমাদের কুরিয়ার মাধ্যমে সমস্ত কিছু ইভ্যালুয়েট করে আমাদের কাছে পাঠাবে তাহলে এটা হচ্ছে প্রসেস এখন অনেক ইউনিভার্সিটি আছে যেমন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য যেগুলো নন ব্র্যান্ড ইউনিভার্সিটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি মানে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি নন ব্র্যান্ড যেগুলো সেগুলো যেমন এরা টেনশান নিতে চায় না বিরক্তিকর আবার অনেকে বুঝেও না যে এটা কীভাবে কী করতে হয় সেক্ষেত্রে আপনি অনেক সময় এই কাজটাও করলে করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আপনি এখান থেকে সমস্ত ইভ্যালুয়েট করে নিয়ে মানে ইউনিভার্সিটি থেকে সমস্ত ট্রান্সক্রিপ্ট তারপরে সার্টিফিকেশনের সমস্ত কপিগুলো আপনি ঠিকঠাক করে নিয়ে আপনি চাইলেও ইউনিভার্সিটি যে এলাকায় আছে ওই এলাকার যে কোড আছে ওই কোড থেকে আপনি ওই ওয়েসে নিজ দায়িত্বে পাঠিয়ে দিতে পারেন দ্রুত কাজ করার মানে লক্ষ্যে আর যদি যদিও বা অনেক সময় অনেকে যদিও বা আপনি নিজে যদি ইউনিভার্সিটি থেকে মানে এক্সিম ইউনিভার্সিটি থেকে ওই সমস্ত পেপারসগুলো যদি আপনি নিজে থেকে নিজ দায়িত্বে কুরিয়ার করেন ওয়েসে তাহলে সেটা ভেরিফাই হবে না ইউনিভার্সিটি নিজ দায়িত্বেই করবে অনেক সময় ইউনিভার্সিটি দায়িত্ব তো নিতে না চালে আপনি ইউনিভার্সিটি থেকে সমস্ত কিছু ঠিকঠাক করে রেডি করে দেন ইউনিভার্সিটি যে এলাকায় আছে ওই এলাকায় থেকে কোড মানে কোড দিয়ে আপনি ইমেল করবেন বা আপনি পাঠাবেন এই যে এই ওয়েসে ওয়েস তখন কি করবে আপনাকে পুনরায় ইভ্যালুয়েট করে সমস্ত পেপার আপনাকে রিটার্ন করবে আপনার প্রভিশনাল সার্টিফিকেট সহ অন্যান্য যে বিষয়গুলো তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এটা একটা মানে প্রক্রিয়ার ব্যাপার প্রিয় বন্ধুরা তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে ইসি এটা কেমন গুরুত্বপূর্ণ রিয়েলি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারে হলে ডায়রা হয়ে যাবে আপনার প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হলে আরও সহজ হয়ে যাবে কারণ আপনি নিজে নিজে অনেক কিছু নিজেই চাইলে একটু দৌড়ঝাপ করে নিজেই ইসি এটা করে নিতে পারেন দুই মাস থেকে আড়াই মাস সময় লাগবে 
টাকা মোটামুটি আড়াইশো তিনশো ক্যানাডিয়ান ডলার খরচ হবে এবং এটার মেয়াদ থাকবে পাঁচ বছর এবং এটা একমাত্র সিটিজেনশিপের জন্যই প্রয়োজন হবে অর্থাৎ এক্সপ্রেস এন্ট্রি অথবা পিএনপি প্রোগ্রামের জন্য আর এক্সপ্রেস এন্ট্রি বা পিএনপিতে কিভাবে কাউন্টিং করা হয় কিভাবে মানে ম্যানকে পিক আপ করা হয় সেটা হচ্ছে সিআরএসের মাধ্যমে মানে কম্প্রেহেন্সিভ র্যাঙ্কিং সিস্টেম যার যত র্যাঙ্কিংটা বেশি হবে সে অনুযায়ী ওই ওই পরিমাণ মানে সর্বোচ্চ ওপর থেকে সর্বোচ্চ র্যাঙ্ক যাদের থাকবে তাদেরকেই নেওয়া হবে তবে এখানে একটি বিষয় বলে রাখি যে সবচেয়ে বেশি র্যাঙ্ক মানে সবচেয়ে বেশি সিআরএস স্কোর থাকলে যে আপনি মানে উইন করবেন বিষয়টা এমন না আপনি হয়তো এমন এক সেক্টরে আপনি যে কাজ করেন বা যে লেভেলের আপনার পড়াশোনা সে অনুযায়ী আপনার এনওসিটা এমন এক টাইপের যে ওই সেক্টরের জব হয়তো এত অ্যাভেলেবেল না সেক্ষেত্রে আপনার অনেক হাই স্কোর হওয়ার পরেও আপনি হয়তো পিছনে পড়ে থাকবেন পক্ষান্তরে হয়তো হয়তো রাজমিস্ত্রি বা কার্পেন্টারের কাজের অনেক ডিমান্ড অনেক চাহিদা সেক্ষেত্রে তার সিআর এস স্কোর যদি নিজেও থাকে একটু তার হয়তো ডাক আগে চলে আসতে পারে তো এটা ইটস সো টাফ টু সেই প্রিয় বন্ধুরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আজকের এই আলোচনা থেকে আমার যতটুকু ধারণা যতটুকু আমার অভিজ্ঞতা এতদিন থেকে সে আলোকে শেয়ার করার চেষ্টা করলাম 